Welcome back sa ating FB page na Free Reviewers Managed by Leonalyn at sa ating YouTube channel na Solving Math with Leonalyn. Now, let's answer a question from random post at ito ay nakapost sa Philippine Civil Service Review for All. Kung nakikita niyo 4 days yan, hindi yan 4 days ago, siguro mga 2 weeks ago na to. Let's read the problem. An a numerator is 2 less than the denominator. If 1 is subtracted from, by the way, itong subtracted from, minsan na itong lumabas sa civil service exam, alamin kung paano ito gawan ng equation. If 1 is subtracted from the numerator and added to the denominator, the value of fraction is one-third. Find the original fraction. Marami na tayong kahalintulad nito sa mismong YouTube channel natin na Solving Math with Leonalyn. Paano ba ito gawan ng equation? Yan yung kadalasang problema sa karamihan. Meron tayong numerator. Let n para sa numerator natin. Meron tayong denominator. Ang numerator daw is, equal sign yan siya, 2 less than. Anong ibig sabihin ng 2 less than? Minus 2, ibig sabihin yan. So, saan natin yan i-minus? Sa denominator. The numerator is 2 less than the denominator. That means n equals d minus 2. Again, yung first statement dito. So, dito muna tayo sa first statement. The numerator, let n para sa numerator natin, is, equal sign yang is na yan, 2 less than the denominator, let d para sa denominator natin, 2 less than, that means minus 2. So ngayon, yung numerator natin ay d minus 2. Next, if 1 is subtracted from, ibig sabihin yung 1 na yan ay isubtract natin dito sa numerator subtracted from again a is subtracted pangit ng handwriting ko ngayon subtracted from b if a is subtracted from b that means b minus a meron na tayong video nito pwede nyo i-search Subtracted from, tapos idugtong lang yung lunalin para mas madaling ma-sort out yung dati na nating mga videos regarding dito. Now, if 1 is subtracted from the numerator, so that means yung numerator natin minus 1, tapos and added to the denominator, so plus 1 tayo sa denominator. Therefore, yung numerator natin dito ay d minus 3. Kasi, minaminus natin dito sa minus 2. Bali, may utang kang dalawa o utang ka pa ng isa. Tatlo na yung utang mo. Therefore, yung numerator natin ay d minus 3. Yung denominator natin ay d plus 1. Now, the value of fraction is 1 third. So, this is 1 third. Ngayon, ito na yung equation kung saan pwede na natin isolve yung value ni D dyan. Yung D, yan yung denominator natin. So ngayon, mag-cross multiply tayo. 3 times D, this is 3D. 3 times negative 3, this is negative 9. And then, ang next ay 1 lang din naman yan, ang i-multiply natin. So this will be D plus 1. Ipagsama natin yung mga like terms. Minus 9, since pang minus siya dyan, kapag i-transfer natin, pang add na siya dito sa ating 1. And then, ito namang si D, since D lang din naman yan siya, kapag matransfer naman dito sa kabila, since positive D yan siya, walang minus sign, meaning kapag matransfer na natin sa kabila, pang minus na siya sa 3D natin. So, 3D, sulat natin, 3D minus D equals, i-add na natin yan, this is 10. 3D minus D, this is 2D. Paano yan nangyari, ma'am? 
Kapag walang nakasulat na coefficient dyan, automatic 1 kasi yan siya. So, pariho lang yan sa 3 apples. Okay? Minus apple. Ibig sabihin, isang apple yan siya. So, kopyahin lang yung mga apple na yan. So, we have 2 apples na lang. So, ganun din ang gagawin natin. 3d minus d. This is 2d equals 10. Ngayon, para makuha natin yung value ni D, since si 2 ay pang-multiply dyan, pang-divide na yan sa kabila. In other words, nag-divide and 2 to both sides para makancel yan siya, D na lang ang natira. Now, D equals 10 divided by 2, this is 5. Meron na tayong value ni D dito, which is 5. So, yung denominator natin ay, wait, yung denominator natin dito ay 5. Now, yung numerator, yung original, the numerator is 2 less than the denominator. Meaning, this is d minus 2. So, d, ang value ni d natin ay 5. So, 5 minus 2 equals 3. Therefore, yung numerator natin ay 3, yung denominator natin ay 5. 3 fifth. Nasaan yan? Choice letter D. Ngayon, dito tayo sa shortcut. As in, shortcut, solution number 2. Dito tayo titingin sa mga choices. Sa mga choices tayo. Ang numerator daw ay 2 less than the denominator. So, hanapin lang natin sa choices kung saan yung numerator ay 2 less than the denominator. So, bali, ang difference dito sa dalawa ay 2 lang. Sa choice letter A, ang difference dito ay 1. Sa choice letter B, ang difference dito ay 5. Difference. Kunin mo yung difference nila ba? Bali, example na letter C. 4 minus 1, this is 3. Hindi siya 2. Letter D, 5 minus 2, that is 3. Hindi yan siya. Ito lang letter C na ang difference ay 2. So, yan na yung sagot. Thank you for watching and I hope mayroon kayong natutunan sa video ito. Thank you and God bless.